డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం సమరం గారు రచించినటువంటి గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే పుస్తకంలో కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం గర్భిణికి ఐరన్ ఎంత అవసరమో బీ కాంప్లెక్స్ కూడా అంతే అవసరం అన్న విషయాన్ని గురించి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఆవశ్యకత గురించి విటమిన్ సి ప్రాముఖ్యత గురించి ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి అంగవైకల్యానికి ముఖ్య కారణాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో గర్భిణి గుండె జబ్బుల గురించి తెలుసుకుందాం దీప్తికి నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ ఆయాసపడటం ఎక్కువవుతోంది గర్భిణీ తప్ప ఇంకేమీ లేని నాకే ఇంత ఆయాసం ఉంటే గుండె జబ్బుతో పాటు గర్భం తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఇంకేమైపోవాలి అని ఆలోచించసాగింది దీప్తి అదే విషయాన్ని దీప్తి డాక్టర్ సుజనీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గుండె జబ్బుకు ఉన్న వాళ్ళకు గర్భం వస్తే ఏమైపోతారు ఇబ్బందేమీ ఉండదా అని ఆసక్తితో అడిగింది గర్భిణీకి గుండె జబ్బు కూడా ఉంటే బాధే మరి అయితే అధిక సంఖ్యాక గర్భిణీ స్త్రీలు గుండె జబ్బు ఉన్నా తేలికగానే బయటపడతారు గర్భిణీకి గుండె జబ్బు ఉంటే ఆ సమయంలో క్రొత్త ఇబ్బందులు తలెత్తడమే కాకుండా గుండె జబ్బు మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చుతుంది అంది డాక్టర్ సుజని గర్భిణీకి పెరిగే గుండె భారం గర్భిణీ గుండె జబ్బు గురించి డాక్టర్ ఇంకా చెబుతూ కాన్పు కేసుల్లో రెండు నుండి నాలుగు శాతం గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఇలా గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ల విషయంలో నెల తప్పిన దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే గర్భం వచ్చిన నాలుగు నెలల్లో గుండెకు ముప్పై నుంచి యాభై శాతం పని ఎక్కువవుతుంది మొదటి మూడు నాలుగు నెలల్లోనే గుండె నిమిషానికి పదిసార్లు అదనంగా కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది అదనంగా ఈ కొట్టుకోవడం జబ్బుతో ఉన్న గుండెకు మరింత శ్రమ అవుతుంది చివరికి కాన్పు సమయంలో కూడా గుండెకు శ్రమ ఎక్కువవుతుంది కాన్పు నొప్పులు ఎక్కువయ్యేసరికి గుండె నుంచి నలభై శాతం అదనంగా రక్తం పంపవుతుంది మరి ఈ అదనపు పనికి గుండె తట్టుకోగలగాలి అసలు గర్భిణీలో రక్తం రాసి నలభై ఐదు శాతం పెరుగుతుంది మామూలుగా నాలుగు లీటర్ల రక్తం ఉంటే గర్భిణీకి ఆరు లీటర్ల రక్తం అవసరమవుతుంది దీన్నంతా నిరంతరం పంప్ చేయవలసి రావడం గుండెకు అధిక శ్రమ కింద లెక్కే గర్భిణీ శ్రేణిలో ముఖ్యంగా కనబడే గుండె జబ్బులు కవాటాలకి సంబంధించినవి అందులో మైట్రల్ స్టినోసిస్ గుండె జబ్బు తొంభై శాతం ఉంటుంది ఇదే కాక ఇతర గుండె జబ్బులు కూడా ఉంటాయి అటువంటి వాటిల్లో గుండె పెరగడం ఒకటి కవాటాల వ్యాధి అయినా మరొకటి అయినా గర్భం వచ్చిన తర్వాత అది తీవ్ర రూపం దాల్చి గుండె పెరగడం ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరడం దాంతో ప్రాణవాయువు తగినంత రక్తంలో చేరక గాలి అందనట్లు ఆయాసపడటం ఉంటాయి గుండె జబ్బు ఉంటే కలిగే బాధలు గర్భిణీకి గుండె జబ్బు ఉన్నప్పుడు గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ఆయాసపడడం తల తిరగడం స్పృహ కోల్పోవడం ఉంటాయి నడిస్తే ఆయాసం కూర్చుంటే ఆయాసం కూడా కొందరిలో కనబడతాయి స్టెతస్కోప్ పెట్టి పరీక్ష చేస్తే గుండెలో అసాధారణ శబ్దాలు వినబడతాయి ఎక్స్రే తీసినా ఈసీజీ తీసినా ఎకోకార్డియాగ్రామ్ తీసినా గుండె జబ్బు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అంది డాక్టర్ సుజని గుండె జబ్బు తీవ్రంగా ఉందా తక్కువగా ఉందా అయితే డాక్టర్ గుండె జబ్బు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంత ఎక్కువగా లక్షణాలు ఉంటాయా అడిగింది దీప్తి గుండె జబ్బు లక్షణాలు బాధలు పడ్డవాళ్ళని నాలుగు తరగతులుగా విభజించడం జరుగుతుంది అంది డాక్టర్ సుజని ఆ తరగతులు ఏమిటి అని దీప్తి అడిగేలోపే డాక్టర్ సుజిని వివరించసాగింది గుండె జబ్బు ఉండి కూడా ఉన్నట్లు కనబడిన వాళ్ళు వాళ్ల పనులను వాళ్ళు ఎటువంటి బాధ లేకుండా నిర్వర్తించే వారిని మొదటి తరగతికి చెందిన వారిగా భావించడం అవుతుంది గుండె జబ్బు ఉన్నట్లు అప్పుడప్పుడు కొన్ని బాధలు కనబడినా విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఏ బాధ కనపడిన వారిని రెండో తరగతికి చెందిన వారిగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ రెండు తరగతుల గర్భిణీ స్త్రీలు గుండె జబ్బు ఉన్నా భయపడకుండా కాన్పు అవ్వచ్చు అయితే నెల తప్పిన దగ్గర నుంచి వీరు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఉండాలి నెల తప్పిన దగ్గర నుంచి ఐదవ నెల నిండే వరకు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి డాక్టర్ చేత పరీక్ష చేయించుకోవాలి తర్వాత కాన్పు అయ్యే వరకు వారం వారం చూపించుకోవాలి ఇంకొందరు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారు వారికి కాస్త పాటి గట్టి పనికే అలసట అనిపిస్తుంది గుండెదడ అనిపిస్తుంది అందుకని వారు గట్టి పని చేయలేకపోతారు అయితే విశ్రాంతిగా ఉంటే ఏమీ ఉండదు వీరిని మూడో తరగతికి చెందిన వారిగా తీసుకోవచ్చు మరికొందరైతే విశ్రాంతి తీసుకున్నా గుండెదడ అనిపిస్తూనే ఉంటుంది గుండె బరువుగా అనిపిస్తుంది చిన్న పని చేయాలన్నా బాధగా ఉంటుంది వీరికి గుండె పెరిగి ఉంటుంది వీరిని నాలుగో తరగతికి చెందిన వారిగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో గర్భిణీకి పెరిగే గుండె భారం గుండె జబ్బు వలన కలిగే బాధలు గుండె జబ్బు తీవ్రత ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనే విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపటి ఎపిసోడ్లో గుండె జబ్బు ఉన్న స్త్రీ గర్భం ధరించవచ్చా గుండె జబ్బు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి గుండె జబ్బు ఉన్న తల్లి బిడ్డకు పాలివ్వచ్చా అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్
download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. Arini kotha video le poso ma channel ke subscribe cheindi. Rinda unna bell icon ni activate cheindi.